Assalamu alaikum Dear viewers, students, girls and boys Applied Physics ka Computer Science related course BS Computer Science Semester 1 Lecture number 9 and Laws of Thermodynamics and the Human Body And in Laws, we want to know the Laws of Thermodynamics और उसकी ह्यूमन बॉडी पे क्या असर आते हैं तो आईयूबी और एफिलिएटेड कॉलेज से मुंसलिक ये कोर्स रियलिटी अवार्ड्स बूस्ट अप यूट्यूब चैनल से मुंसलिक मैं हूं आपसे मुखातिब रश्मत अली असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स गवर्नमेंट ख्वाजा फरीद ग्रेजुएट कॉलेज रिमिया खान सबसे पहले हम जानना चाहेंगे थर्मोडायनामिक्स जैसे कि लव से वाजे है थर्मो और डायनामिक्स तो इट थर्मो डायनामिक्स इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम टू वर्ड्स जिसमें थर्म मींस हीट और डायनामिक्स मींस इन मोशन यानी इट मींस दैट द हीट इन मोशन या मोशन ड्यू टू हीट तो इसकी टिपिकल डेफिनेशन ये है द स्टडी ऑफ हीट and conversion of heat into other forms of energy especially the mechanical energy and the vice versa is called thermodynamics device used for conversion of heat into mechanical ener energy so is come heat engine kehte hain to aisa device yani basic thermodynamics hai हीट से हमने मोशन कैसे पैदा करने या मोशन से हीट कैसे पैदा करने लेकिन ये हम एक पहलू इसका देखते हैं कि हीट से मोशन तो हीट से मोशन पैदा करने वाला जो डिवाइस है वो हीट इंजन है तो बेसिकली कन्वर्ट हीट इनटू मैकेनिकल एनर्जी ये बहुत सारी वैरायटीज अवेलेबल हैं हीट इंजन के अगर हम कह लें कि एक सिलेंडर पे मुश्तमिल ये सिलेंडर हो गया इसमें एक पिस्टन हो गया ये दो वाल्व्स हो गए और एक इनटेक वाल्व हो गया दूसरा आउटटेक वाल्व है तो जब इधर से एक स्पार्क प्लग है तो इसके जरिए हीट जो करंट जनरेटेड है तो स्पा ये जो वाल्व्स हैं ये इनकी टाइमिंग एडजस्टमेंट है टर्न बाय टर्न ये खुलता है तो ये फ्यूल एयर मिक्सचर और पेट्रोल एयर मिक्सचर जो ना इसमें से इंटर होता है तो इधर से स्पार्क ग्लो करता है तो वो पेट्रोल एयर मिक्सचर हीट पैदा होती है हीट से टेंपरेचर प्रेशर और प्रेशर से पिस्टन को अप आउटवर्ड एक्सपेल करता है और इस मकैन हम अगर कह लें कि जो पिस्टन है ये क्रैंक शाफ्ट के जरिए व्हील के जरिए और व्हील में मोशन पैदा होती है और इस तरह बाइक या मोटर बाइक या कोई भी कार ट्रेन एरोप्लेन शिप जो ना वो इसे बेसिक इंजन से तो यानी यहाँ पे हम डायरेक्टली हीट मैकेनिकल मोशन नहीं पैदा करते बल्कि इसमें एक सिस्टम है जिसके जरिए हीट जो ना मोशन में कन्वर्ट होती हीट इंजन एंड ऑल द थर्मोडायनामिक्सल प्रोसेस वर्क अंडर स्पेसिफिक सेट ऑफ लॉस यानी हीट इंजन भी वो चंद थर्मोडायनिकल प्रोसेस होते हैं तो कुछ लॉस हैं जिनके जरिए ये वर्क करता है तो उनको लॉस ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहते हैं तो इसके लिए हम सपोज कर रहे हैं कोई सिस्टम और सराउंडिंग का कंसेप्ट एनीथिंग अंडर ऑब्जर्वेशन इज नोन एज सिस्टम ये सिस्टम की एक सर्टेन बाउंड्री एक समझ लें कि कोई स्पोस्ट सिस्टम है तो बाउंड्री के बाहर वाली जितनी भी चीजें हैं उसको हम सराउंडिंग कहेंगे तो थर्मोडायनमिक पिस्टन के लिए फिर सिस्टम की किसमें है एक आइसोलेटेड सिस्टम जिसमें एनर्जी और हीट ना इन हो सके ना आउट हो सके नो एक्सचेंज ऑफ हीट एंड एनर्जी या फिर नो एक्सटर्नल फोर्स फिर क्लोज सिस्टम है तो जिसमें एनर्जी जो ना वो कुछ चीजें एंटर हो जाएं कुछ लिव कर जाए मसला हम कह लें कि कमरा है तो कमरा एक सिस्टम कह लें तो इसमें साउंड एनर्जी लाइट एनर्जी लीव और इंटर कर सकती है मटेरियल बॉडी जो इंटर नहीं हो सकती ओपन सिस्टम जिसमें एनर्जी और मटेरियल मैटर दोनों एक्सचेंज हो सकता हो 
उसको हम ओपन सिस्टम कहेंगे तो ये एक सिलेंडर एक सिस्टम हम कंसिडर करेंगे थर्मोडाइनमिक्स के लिए या फिर हीट इंजन के लिए द जनरल प्रिंसिपल अंडर विच द कन्वर्जन ऑफ हीट इन टू मैकेनिकल एनर्जी टेक्स प्लेस इज कॉल्ड आर कॉल्ड लॉज ऑफ थर्मोडाइनमिक्स तो बेसिक टॉपिक जो है ना इसका लॉज ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है और इसके साथ कुछ ह्यूमन बॉडी के असर आते हैं तो वो प्रिंसिपल वो असूल जनरल असूल हैं जिसके जरिए हीट इंजन जो ना हीट को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है उनको लॉज हम थर्मोडाइनमिक्स कहते हैं बुनियादी तौर पे फोर लॉज हैं जीरो ला फर्स्ट ला सेकंड ला थर्ड ला तो इनके बारे में कुछ स्पेसिफिकेशन है तो हम इनको डिटेल में देखते हैं ये एक व्यू था देर आर फोर लॉज ऑफ थर्मोडाइनमिक्स तो जैसे हम यहाँ पे कह रहे हैं फर्स्ट ला सेकंड ला थर्ड ला और जीरो ला तो ये ला कौन से जीरो ला इट डिफाइंस टेम्परेचर तो फर्स्ट ला क्या है ला ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो सेकंड ला हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर के मुतालिक हीट फ्लो के मुतालिक और थर्ड ला जो है इंट्रापी की एग्जिस्टेंस और इंट्रापी के हवाले से है थर्ड ला तो सबसे पहले हम देख लें जीरो ला तो ये टर्म जो जीरो ला ये पहली दफा किसने इस्तेमाल किया अठारह में मैक्सवेल ने जीरो थर्मोडाइनमिक्स क्या स्टेटमेंट कर देते हैं इफ टू बॉडीज एन इंडिविजुअली आर इंडिविजुअली इन इक्लिब्रम दो बॉडीज हैं अगर उनका आपस में इक्लिब्रम यहाँ पे इक्लिब्रम से मुराद है थर्मल इक्लिब्रम यानी दो बॉडीज का अगर टेम्परेचर सेम है तो जब टेम्परेचर सेम है हीट फ्लो नहीं होती विद ए सेपरेट थर्ड बॉडी और दोनों बॉडीज अलग अलग थर्ड बॉडी से अटैच है देन द फर्स्ट टू बॉडीज आर ऑल्सो इन थर्मल इक्लिब्रम विद द ईच अदर जैसे कि हम सपोज कर लें कि ए और बी जो ना आपस में थर्मल इक्लिब्रम है तो फिर बी ए और सी भी थर्मल इक्लिब्रम तो समझ लें कि बी और सी भी आपस में थर्मल इक्लिब्रम यानी दो टेम्परेचर सेम है एक दो बॉडीज हैं डायरेक्ट कंटेक्ट में और तीसरी बॉडी उनमें से कंटेक्ट में नहीं है तो उनको भी हम कंटेक्ट में ला सकते हैं तो लिहाजा थर्मोडाइनमिक्स इज इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन हीट टेम्परेचर वर्क एनर्जी यानी ये चांद एक चीजें हैं हीट है टेम्परेचर है वर्क और एनर्जी इनका आपस में रिलेशनशिप एक है जीरो थला तो मोस्ट जनरली इक्लिब्रम रेफर्स टू द बैलेंस स्टेट दैट डज नॉट चेंज ओवरऑल द टाइम यानी इक्लिब्रम तब जब कोई चेंज ना हो ये अगेन एक पिक्चर डायग्राम है थर्मोमीटर के जरिए चेक कर रहे हैं तो दो बॉडीज अगर इनका टेम्परेचर एक जैसा है तो समय ले थर्मोमीटर यहाँ पे हम इंसर्ट करें दोनों में इंडिविजुअली या अलग अलग दोनों का टेम्परेचर सेम होगा तो ये एक टेम्परेचर डिफाइन करने का जरिया है थर्मल इक्लिब्रम रेफर्स टू दू दिचुएशन वेयर टू ऑब्जेक्ट्स दैट कैन ट्रांसफर हीट टू ईच अदर स्टे एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर ओवर द टाइम यानी थर्मल इक्लिब्रम सुनवाद जहाँ पे टेम्परेचर टाइम के लिए मखसूस हो कांस्टेंट रह जाए तो एप्लीकेशन क्या है जीरो थर्मोडाइनमिक्स इज सीन इन मैनी एवरीडे सिचुएशन तो थर्मोमीटर्स में बी द मोस्ट वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ जीरो इन एक्शन यानी थर्मोमीटर इसकी बेहतरीन मिसाल है एक एग्जाम्पल है इसके हवाले से से द थर्मोस्टेट इन बेडरूम रीड्स फिफ्टी सेवन डिग्री फेल्सियस फेरनाइट This means that thermostat is in thermal equilibrium with the bedroom. तो अगर कम कमरे का temperature और thermostat का same है If we place a package of metal in freezer and leave it overnight, the meat has reached the same temperature as freezer and the other items of the freezer. Freezer की जो item होंगी उनका temperature भी वही हो जाएगा जो meat का भी वही हो जाएगा जो freezer का है चलते हैं फर्स्ट लॉफ थर्मोडाइनमिक्स के इसको हम थर्मोडाइनमिक्स से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं वैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है एनर्जी के नादर भी क्रिएटेड नॉर भी डिस्ट्रॉइड बट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म यानी एनर्जी को पैदा नहीं किया जा सकता तबाह नहीं किया जा सकता लेकिन एक शक्ल से दूसरी शक्ल में चेंज की जा सकती है विद इन एन आइसोलेटेड सिस्टम ये कॉर डेफिनेशन है The total energy of the system is constant. यानी हम जिक्र कर गए पहले सिस्टम का अगर कोई सिस्टम 
एसोलेटेड हो जिसमें एनर्जी एक्सचेंज ना हो मैटर एक्सचेंज ना हो तो फोर्स एक्सटर्नल जीरो हो कोई फोर्स ना एक्सर्ट कर रही हो तो उसको हम एसोलेटेड सिस्टम कहते हैं तो जब उसमें कोई एक्सचेंज ना हो तो उसकी एनर्जी चेंज नहीं होगी इवन इफ एनर्जी हैज बीन कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर चाहे दूसरी शक्ल में बदल भी जाए तब भी ऐसे ही होगा यानी अगर कह लें ये एक सिस्टम है तो इसमें हीट अगर ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा डेल्टा यू जो ना वो क्यू माइनस डब्ल्यू हो जाएगा तो क्यू इन जो है वो नेगेटिव साइन है क्यू आउट जो ना वो हम कह लें कि नेगेटिव साइन वर्क जो ना हम अगर ले रहे हैं तो नेगेटिव साइन वर्क अगर हम दे रहे हैं तो फिर पॉजिटिव साइन वर्क के हवाले से और हीट के हवाले से जब ही, हीट निकाली जा रही है तो नेगेटिव पॉजिटिव साइन वर्क सिस्टम पे हीट दी जा रही है तो नेगेटिव हो गया अगर उससे वर्क लिया जा रहा है तो पॉजिटिव हो गया तो इसमें इसकी स्टेटमेंट टिपिकल जो हम वो देखना चाहेंगे इन एनी थर्मोडायनमिकल प्रोसेस किसी भी थर्मोडायनमिक प्रोसेस में क्या होगा वेन हीट इज एडेड टू द सिस्टम जब हीट एड करेंगे इट अपेयर्स एज एन इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे डेल्टा क्यू सपोज करें अमाउंट ऑफ हीट ऐड कर रहे हैं तो वो इसके इंटरनल एनर्जी चेंज होगी और प्लस डेल्टा डब्ल्यू वर्क डन चेंज होगा वर्क डन होगा सिस्टम पे अब सिस्टम पे वर्क होता है या वर्क सिस्टम करके देता है दूसरी शक्ल इसकी हम ये लिखते हैं डेल्टा अगर नाम लगाए तो हीट एब्जॉर्ब क्यू या हीट रिलीज डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू के बराबर ये इसकी कुछ साइन कन्वेंशन हैं तो डेल्टा यू जो ना चेंज इन इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव कब होगा जब सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज होगा नेगेटिव कब होगा जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा और जीरो कब होगा अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है क्यू जो ना अमाउंट ऑफ हीट है जो इसमें दी जा रही है ली जा रही है अगर हीट सिस्टम में एंटर हो जाए गैस सिस्टम में या किसी सिस्टम में या सिलेंडर में तो वो पॉजिटिव लिया जाएगा और अगर हीट लीव करे तो एग्जिस्ट करे तो गैस उसको नेगेटिव लिया जाएगा इस तरह अगर जीरो है तो इसका मतलब कोई हीट एक्सचेंज नहीं हुई नेक्स्ट है वर्क डन ऑन द गैस या बाय द गैस पॉजिटिव होगा इफ गैस इज कंप्रेस्ड नेगेटिव होगा गैस एक्सपेंड्स तो अगर जीरो होगा इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट यानी अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो उसका वर्क जीरो होगा इस तरह एक सिलेंडर की मिसाल है जिसमें गैस मालिक्यूल्स हैं आइडियल ये पिस्टन है तो स्टेज वन देख लें तो इसमें जब हीट ऐड करेंगे तो हीट ऐड करने से या इसमें प्रेशर वर्क कर रहे हैं उसको कंप्रेस कर रहे हैं स्टेट टू में तो ई जो इंटरनल एनर्जी या यू इंटरनल एनर्जी ये हो जाएगी ई टू माइनस ई वन इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू दिस इज द फर्स्ट लॉफ थर्मोडायनामिक्स उसकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट है एग्जाम्पल्स हैं थर्मोडायनिक्स कैन बी अप्लाइड टू लिविंग सिस्टम यानी हर जगह पे इसको अप्लाई कर सकते हैं सच एज अवर ओन बॉडीज हमारी बॉडी में भी इसका इस्तेमाल है दिस फॉर्म्स द बेसिस ऑफ बायोलॉजिकल थर्मोडायनामिक्स तो बायोलॉजिकल ये थर्मोडायनामिक्स वो भी इसी की बुनियाद पर है ह्यूमन मेटाबॉलिज्म इज द कन्वर्जन ऑफ फूड इनटू एनर्जी गिवन ऑफ बाय हीट तो जो ह्यूमन मेटाबॉलिज्म बेसिकली क्या है उसको हम जो हीट हासिल करते हैं वो फूड के जरिए यानी फूड ब्रेक डाउन हो बॉन्ड्स ब्रेक डाउन तो उससे हीट रिलीज होती है तो उससे ऐसे हीट हमारे यूजफुल वर्क होते हैं वर्क डन बाय द बॉडी सेल्स और फिर कुछ जो ना एज ए स्टोर फैट हो जाती है मसलन हम ये देख रहे हैं हमारा मेटाबॉलिज्म के हवाले से तो हमारा बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस तो वो कैसे होता है कुछ हीट जो लिबरेट हुई उससे वर्क किया बकिया जो ना एनर्जी फूड एनर्जी की शक्ल में तो मुख्तलिफ हीट हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है तो फिजिकल वर्क चलने में चलने उठने में बैठने में हैंड्स को मूव करने में तो उसका वर्क और बकिया बॉडी के हीट जो ना उसको बरकरार रखती है इस तरह प्लांट्स के लिए सन से लाइट मिलती है और हीट इन हो रही है और प्लांट उसको फोटोसेंसिस के लिए फूड बनाता है कार्बोहाइड्रेट्स बन बनाता है तो उससे हीट आउट होती है इस तरह गैसेस का कुछ ही ऐसा ही रूल है मेटाबॉलिज्म इज एन इंटरेस्टिंग एग्जांपल ऑफ द फर्स्ट लॉफ थर्मोडायनामिक्स इन एक्शन ईटिंग इंक्रीजेस द इंटरनल एनर्जी ऑफ द बॉडी जब हम कुछ खाना पीना खा रहे हैं तो फूड की शक्ल में 
तो फिर हमारी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती बाय एडिंग द केमिकल पोटेंशियल एनर्जी से केमिकल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है डिस्क्राइब द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो बेसिकली हीट किस तरह फ्लो करती है फर्स्ट लॉ का ये ड्रॉबैक था कि अगर हीट फ्लो कर रही है तो किस डायरेक्शन में यानी हायर से लोअर या लोअर कौन सा ऐसा सिस्टम इट टेल्स अस हाउ हीट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मै यूजफुल वर्क डन कैसे उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं इसकी स्टेटमेंट दे रहा टू स्टेट वेस बाय विच द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कैन बी स्टेटेड एक कैलवन स्टेटमेंट है तो वो क्या कहते हैं इट इज इम्पॉसिबल टू डिवाइज ए प्रोसेस दैट टेक्स हीट फ्रॉम द हाई टेम्परेचर रिजर्वायर एंड कन्वर्ट होल ऑफ इट इन टू यूजफुल वर्क डन विदाउट लिविंग एनी चेंज इन द वर्किंग सब्सटेंस यानी ऐसा मुमकिन नहीं है कि हम किसी सिस्टम से हीट लें और उसको मुकम्मल तौर पर वर्क डन में कन्वर्ट कर लें कि उसके सिस्टम में कोई तब्दीली वाक न हो यानी कुछ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जिन्हों में एक्सपेल होती है हीट फ्लो का प्रोसेस है हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर का होना जरूरी है कि हीट इंजन का वर्किंग भी है नो वन हीट इंजन इज प्रेजेंट विच इज आइडियल कोई ऐसा नहीं है कि 100 परसेंट इनपुट ले और 100 परसेंट आउटपुल दें तो क्या होता है उसकी एफिशिएंसी में चेंजेस होते हैं रियल इंजन क्या होते हैं तो पेट्रोल इंजन है इसमें एक जिसकी एफिशिएंसी 25 परसेंट तो 30 परसेंट होती है डीजल इंजन उसकी एफिशिएंसी 35 परसेंट से 40 परसेंट होती है तो वह क्या कहेंगे वो हीट वेस्टेज में इस्तेमाल होगी समन में थिंक दैट द एफिशंसी इज डिक्रीजिंग ड्यू टू द हीट रिजेक्टेड टूवर्ड्स द सिंक तो हम ये समझते हैं कि हीट जो सिंक में रिजेक्ट हो रही है यानी हीट इंजन बेसिक उसका फंक्शनल प्रोसेस जो है ना फैक्चुअल इंजन जो है ना उसमें दो बॉडीज हैं दो रिजर्वार एक हाई टेम्परेचर पे एक लो टेम्परेचर पे एक वर्किंग सब्सटेंस जो कि आइडियल गैस कंसिडर की जाती है तो हायर से हीट एब्जॉर्ब होती कुछ उसमें यूजफुल वर्क डन में कन्वर्ट होती है बकिया रिजेक्ट हो जाती है तो हम समझते हैं कि अगर हम जो रिजेक्ट होने वाली हीट है क्यू टू है इफ द सिंक इज रिमूव फ्रॉम द इंजन यानी क्यू टू जीरो हो जाए कैन वी थिंक ऑफ द इंक्रीज एफिशिएंसी तब क्या एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी बिल्कुल नहीं ऐसा मुमकिन नहीं है बल्कि जो मिलने वाली एफिशियंसी वो भी जया हो जाएगी दूसरी स्टेटमेंट है सेकेंड लाफ थ्रोड की क्लासेस स्टेटमेंट तो कहते हैं कि इन साइक्लिक प्रोसेस यानी जिस एक स्टेप बाय स्टेप से प्रोसेस होता है तो अगर दोबारा उसी स्टेप पे वापस लौट है तो साइक्लिक कहते हैं इट इज इम्पॉसिबल टू मेक हीट फ्लो फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर ये नेचुरल वे है कि अगर लो टेम्परेचर और दो लो टेम्परेचर मौजूद है लो से हाई की तरफ हीट फ्लो करना मुमकिन नहीं है तो यही यहाँ बताया हुआ हाँ अलबत् हाई से लो की तरफ मुमकिन हो सकता है विदाउट कैसे नहीं हो सकता विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एक्सटर्नल वर्क डन इट इज अबाउट रेफ्रिजरेटर वो हीट इंजन था ये रेफ्रिजरेटर रेफ्रिजरेटर बेसिकली हीट इंजन का ये रिवर्स में प्रोसेस है वेन ए हॉट बॉडी एंड द कोल्ड बॉडी आर प्लेस्ड इन कंटेक्ट विद ईच अदर हीट फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर ये एक नेचुरल एंड ए नेचुरल वे इन केस ऑफ रेफ्रिजरेटर हीट फ्लोज फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर बट इट इज ड्यू टू द एक्सपेंडिचर ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी उसके अंदर एक कंप्रेसर है कंप्रेसर से हम क्या करते हैं कि हीट को मूव करते हैं गैसेस बेसिकली कंप्रेस करते हैं तो वहाँ पे वर्क डन होता है हीट कूलिंग पैदा होती है एवोपरेट होती है कंप्रेशन होती है और एवोपरेशन होती है एवोपरेशन से कूलिंग यानी हीट वहाँ से अब्जॉर्व होती है और कंप्रेशन से हीट बाहर मुंतकिल की जाती है द कंप्रेसर ऑफ द रेफ्रिजरेटर इज द मोटर दैट रन विद इलेक्ट्रिसिटी रेफ्रिजरेटर इज द हीट पम्प ये बेसिकली अगेंस्ट ग्रेडियंट जो ना हीट पंप की जाती है इसलिए इसको हम हीट पंप भी कहते हैं बिकॉज इट मेक्स हीट फ्लो कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी इस तरह इफ क्यू वन इज द हीट ऑफ कोल्ड बॉडी एट लो टेम्परेचर एंड क्यू टू इज दीट ऑफ द हॉट बॉडी साइड दैट क्यू वन जो ना उससे ग्रेटर हो देन क्यू वन माइनस क्यू टू इज द अमाउंट ऑफ हीट मेड फ्लो फ्रॉम लो to high temperature external work energy can be supplied is hum kitna denge q1 minus q2 jo work humne isko muntakil karna hai so basically both statements are equivalent uh, equivalent hoti hain in general mathematically likh sakte hain uh, second law ki jo pure mathematics law hai 
वो बने तो पे किसके बराबर है डी एस इक्वल टू डी क्यू ओवर टी डी एस चेंज इन इंट्रोपी है डी क्यू हीट है रिलीज और टी जो है एब्सल्यूट टेम्परेचर है कैलवन टेम्परेचर तो ये हीट इंजन की एक शक्ल है हाई टेम्परेचर को हाई टेम्परेचर रिजर्वायर कोल्ड रिजर्वायर तो यहाँ पे दरमियान में वर्किंग सब्सटेंस है तो यहाँ पे इंजन बनेगा अगर हाई से लो की तरफ हीट फ्लो करे लेकिन अगर इसका रिवर्स प्रोसेस कर दें उससे वर्क वर्क डन होगा अगर हम इस पर वर्क करें तो हीट भी फ्लो कर सकती है लो से हाई की तरफ ये हीट पंप की एक एग्जांपल इस तरह ये कैलवन स्टेटमेंट के हवाले से डायग्राम है कि हीट हायर से लो तो फ्लो कर सकती है दिस इज अ नेचुरल फ्लो लेकिन लो से हायर की तरफ हीट फ्लो करना ये मुमकिन नहीं है ये सेकेंड लॉफ थर्मोडायनमिक्स के हवाले से स्टेटमेंट है ये एक रेफ्रिजरेटर की डायग्राम है रेफ्रिजरेटर बाजार तक डब्बा है लेकिन इसके अंदर क्या है कंप्रेसर है और इसके बाद कुछ कॉयल्स हैं जहाँ पे जब कंप्रेस किया जाए फिर उसके एवोप्रेशन वाला वायर्स हैं तो एवोप्रेशन से कूलिंग पैदा होती है कूलिंग वाला सिस्टम एवोप्रेशन जो इसका कंडेंसर है उसको बाहर रखा जाता है एवोप्रेटर बॉडी के अंदर रखा जाता है ताकि अंदर से हीट एब्जॉर्व करें और बाहर कंडेंसर के जरिए रिजेक्ट करें इस तरह एक और सिस्टम है इसका तो यहाँ पे कंप्रेसर मोटर की शक्ल में और इसके जरिए गैस को कंप्रेस किया जाता है रूम के अंदर इसको छोड़ा जाए तो वो गैस एक्सपेंड होती है या एवोपरेट होती है तो वहां पे कूलिंग पैदा होगी और वही गैस फिर एक्सपेंडर के जरिए वो उसको मुंतकिल करते हैं फिर वो दोबारा इकट्ठे की जाती है यानी गैस से फिर दोबारा लिक्विड में लिक्विड फिर उसको मजीद कंप्रेस किया जाए तो फ्रियान गैस इसमें इस्तेमाल होने वाले जो कंप्रेसर में काम करते हैं यहाँ पे एक और स्टेटमेंट डायग्राम दी गई ये इक्वलेंसी को शो कर रहा है अगर हम कह लें कि एक हीट इंजन है हीट इंजन में हीट रिजेक्ट नहीं की जाती नीचे वाला जो हिस्सा उसका खत्म कर दिएगा अलबत् टोटल हीट जो इसको वर्क डन में मुंतकिल कर रहे हैं तो यहाँ पे एक रेफ्रिजरेटर ये लो टेम्परेचर हीट एब्जॉर्ब करती है और हाई टेम्परेचर के रिजेक्ट करती है तो ये दोबारा उसी में आ गया तो इसलिए हम सिंपली ये कह लें कि हीट फ्लो कर रही फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर जबकि प्रैक्टिकली ऐसा मुमकिन नहीं है तो ये डेंसिटी के वाले से एक हाई टेम्परेचर एक लो टेम्परेचर है तो ये हम इसको लिख सकते हैं हार्ट और कूल तो हीट फ्लो करेगी तो इसमें इंट्रॉपी चेंज होगी ये डी क्यू और डी टी है या फिर डी क्यू इक्वल टू टी डी एस ये थर्मोडायनमिक्स की इक्वेशन के हवाले से थर्ड ऑफ थर्मोडायनमिक्स क्या चीज है ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है thermal of thermodynamics states that the entropy of a closed system at thermodynamic equilibrium uh, approaches a constant value when its temperature approaches to absolute zero yani kisi system ka isolated system mein agar temperature absolute zero ho jaye zero kelvin ho jaye to fir uski entropy jo na wo zero ko approach karegi ya zero ho jayegi yani zero kelvin pe tamam molecule mein koi motion nahi disorder nahi to wo रेस्ट में आ जाएंगे तो ये इसकी लॉ की स्टेटमेंट है नर्नस्ट स्टेटमेंट ऑफ द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनमिक्स कंसर्न्स द थर्मोडायनमिक प्रोसेस एट ए फिक्स्ड लो टेंपरेचर लो टेंपरेचर पे उस पे फिक्स एंट्रोपी उस सवाल से द एंट्रोपी ऑफ ए प्योर सॉलिड और लिक्विड एट एब्सोल्यूट जीरो ऑफ द टेंपरेचर इज जीरो ये एक इसकी बुनियादी तौर पे स्टेटमेंट बाय द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनमिक्स इसका प्रूफ दिया गया हम जानते हैं कि फर्स्ट लॉ क्या है डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू तो यहाँ पे डी क्यू की जगह टी डी एस लिख दिया और डी डब्ल्यू की जगह पे पी डी वी ये वर्क डन हो गया ये इक्वेशन नंबर वन कर लें तो लेट एफ कोई फंक्शन है यू एस बी द फ्री एनर्जी फंक्शन यानी पहला एफ जो फ्री एनर्जी यू इंटरनल एनर्जी और एस जो एंट्रॉपिक फंक्शन है पर ग्राम मोल ऑफ इस सब्सटेंस तो इसको हम रिलेट कर सकते हैं इज इक्वल टू यू माइनस डी एस के बराबर तो डिफ्रेंशिएट कर लें डी एफ एक तरफ से तो दोनों दूसरी तरफ भी डी यू माइनस टी एस के बराबर लेदा लेदा कर लें तो डी यू हो जाएगा माइनस टी डी एस और फिर माइनस जो ना एस टी डी यानी एस इसमें टी साइलेंट उधर एस साइलेंट तो इस डी यू को आ, इस जगह पे टी डी एस की वाली इक्वेशन हम पुट करें जो ऊपर हमने टी डी एस लिखी हुई है तो उसकी जगह डी यू लिख सकते हैं तो डी यू हो गया किसके बराबर पी डी वी तो यहाँ डी यू से डी यू कैंसल बाकी बचेगा माइनस पी डी वी और एस डी टी ये डी एफ 
of free energy functioning. This relation shows that F is a function of V and T. So, here we are going to see either V change or either T change. Or F, you know, both it depends on that F is a function of V and T. Its differential is D F equal to D F uh, curly F or curly V at constant T D V plus curly F or curly T at constant V D T. The problem. So, comparison, comparing equation three and four, term by the term. Its program. ये इक्वेशन अगर थ्री है जो कि डीएफ के बराबर है इधर फोर भी डीएफ के बराबर है इन दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या बनेगा ये हो जाएगा कर ली एफ और कर ली वी एट कॉन्स्टेंट टी इक्वल टू माइनस बी ये कर ली ये पहला हिस्सा जो इसके पहले हिस्से से माइनस बी के बराबर हो गया इसी तरह दूसरा हिस्सा इसका कर ली एफ और कर ली टी एट कॉन्स्टेंट वी डी टी ये माइनस एस के इक्वलेंट हो जाएगी Putting the value of minus s in equation two, तुम्हारे पास equation u इसमें minus put करते हैं, तो ये plus में बदल जाएगा और इसके साथ कर ली f और कर ली t at constant v, वो s की वैल्यू वैल्यू जो ना यहाँ पे जो मौजूद है, तो वो हम substitute कर देते हैं, तो लिया जा। Planck's proved that as t approaches to zero, the function f and u themselves बिकम्स इक्वल यानी अगर हम कहें टी जीरो हो जाए इक्वेशन टू से देख लें तो एफ और यू दोनों इक्वल हो जाएंगे तो यही चीज हम लिमिट अप्लाई करते हैं कि टी अप्रोचेस टू जीरो तो फंक्शन एफ टी और इधर लिमिट टी अप्रोचेस टू जीरो फंक्शन एफ और यू तो अगर एफ टी जीरो हो गया तो एफ यू के बराबर हो जाएगा बाय इक्वेशन टू जो हम यहाँ पे देख रहे हैं कर ली एफ और कर ली टी एट वी तो ये हो जाएगा जहां पे u है उसकी जगह हम वो पुट कर देते हैं f की जगह पर f माइनस यू के बराबर t के कांस्टेंट होने से लिमिट कर ली f और कर ली t इसी तरह आगे यही रिजल्ट लिमिट t अप्रोच जीरो f फंक्शन जो है u माइनस माइनस u के बराबर t पे डिपेंड करते हुए लिमिट ये दोनों u के बराबर हो गया अगर हम देखते हैं t जीरो पहुंचता है तो ये पहले देख चुके हैं F equal to u, तो F जहाँ भी है वहाँ पे उसको u के बराबर u minus u equal to zero का t constant है, तो इसको हम इसकी जगह लिख सकते हैं limit t approaches to zero, F of minus s equal to zero, ये कह लें entropy equal to zero यही इसका required है जिसलिए Newton third law thermodynamics का है तो ये अगर हम देखने एक सिस्टम आर्डर में लो टेम्परेचर टी अगर जीरो कैल्वन हो जाए इंट्रापी जीरो हो जाएगी वर्क को हम डब्ल्यू को वन कर लें तो ये अगर हम इन हीट इंक्रीज कर दें टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो टी जीरो से ग्रेटर हो गया एस इंट्रापी जीरो से ग्रेटर हो गया और उसका डब्ल्यू वर्क जो ना वो भी जीरो से ग्रेटर हो जाएगा थर्मोडाइनमिक प्रोसेस हैं चार प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं वैसे प्रोसेस होता क्या है सीरीज ऑफ स्टेप्स टेकन फॉर एन एक्टिविटी इसको हम प्रोसेस कहेंगे तो ऐसो बारिक प्रोसेस है चार प्रोसेस है ऐसो बारिक ऐसो कॉरिक और एडेबेटिक और ऐसो थर्मल प्रोसेस तो ऐसो बारिक का मतलब है प्रेशर कांस्टेंट और ऐसो कॉरिक का मतलब है वॉल्यूम कांस्टेंट एडेबेटिक का का मतलब है कि हीट कांस्टेंट और ऐसो थर्मल का मतलब है टेंपरेचर कांस्टेंट ये इस चार प्रोसेस जो हम जिक्र करते हैं मुख्तलिफ लाज में इसका इस्तेमाल है एसोथर्मल प्रोसेस क्या है और एसोकोरिक प्रोसेस क्या है इस एसोकोरिक प्रोसेस को हम देख लेते हैं ड्यूरिंग प्रोसेस ड्यूरिंग विच द वॉल्यूम इज कैप्ट कांस्टेंट तो यकीनन फिर v अगर कांस्टेंट होगा डेल्टा v जीरो हो जाएगा डेल्टा p इक्वल टू डेल्टा v होता है वर्क डन इक्वल टू पी डी वी पी डेल्टा v डेल्टा v जीरो हो जाएगा तो उसका वर्क भी जीरो हो जाएगा when heat is applied to the cylinder containing ideal gas its pressure changes from p1 to p2 and volume is kept constant this may isochoric the volume constant temperature changes from t1 to t2 so pressure law hum isko kehte hain apply hoga p1 over t1 equal to p2 over t2 ye constant ke barabar hoga heat supplied appears as the work done on the system तो ये कैसे अपेयर होगा वर्क डन ऑन द सिस्टम के मुताबिक होगा डेल्टा क्यू इक्वल टू 
डेल्टा यू और ये हम लिख सकते हैं फर्स्ट लॉफ थर्मोडायनामिक्स को अप्लाई करें तो डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू जीरो चूंकि डेल्टा वी जो ना जीरो है तो इसलिए वर्क डन जीरो हो जाएगा तो हीट जो अप्लाई की है वो अपेयर होगी इसकी चेंज इन इंथनल एनर्जी इंक्रीज या डिक्रीज इन इंथनल एनर्जी नो कंप्रेशन नो एक्सपेंशन टेक प्लेस क्योंकि वॉल्यूम कॉन्स्टेंट तो इसमें एक्सपेंशन और कंप्रेशन दोनों चीजें नहीं होंगी तो ऐसे थर्मल प्रोसेस क्या है ड्यूरिंग विच द टेम्परेचर इज कैप्ट कॉन्स्टेंट यानी डेल्टा टी जीरो हो गया तो इसमें इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाएगी वेन हीट इज अप्लाइड टू द सिलेंडर कंटेनिंग आइडियल गैस इट्स प्रेशर चेंजेस फ्रॉम पी वन टू पी टू एंड वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम वी वन टू वी टू कीपिंग द टेम्परेचर कॉन्स्टेंट बॉयल्स ला इसमें अप्लाई होता है तो पी वन वी वन इक्वल टू पी टू वी टू इक्वल टू कॉन्स्टेंट तो हीट सप्लाइड अपेयर एज वर्क डन ऑन द सिस्टम तो जब हम हीट सप्लाई करेंगे तो उसकी वर्क डन में मुंतकिल हो जाएगी यानी यहाँ पे टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो डेल्टा टी जो है वो भी जीरो डेल्टा यू भी जीरो हो जाएगा तो इसलिए फर्स्ट लॉ के मुताबिक डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू तो यहाँ पे वर्क होगा ये फिर उसी तरह मुख्तलिफ जो ना लॉस ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की जनरल स्टेटमेंट डेल्टा यू इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू यहाँ पे कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे वर्क जीरो होता है कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे इंटरनल एनर्जी जीरो होती है और कॉन्स्टेंट हीट पे जो ना एडेबेटिक प्रोसेस होता है उसमें डेल्टा क्यू जीरो होता है और कॉन्स्टेंट इस पे हम प्रेशर पे तो हीट भी जीरो और वर्क डन भी जीरो स्लो कंप्रेशन और स्लो एक्सपेंशन जो होगी इसकी एग्जांपल होगी ये अगर हम सपोज कर लें वॉल्यूम पहले और बाद में वॉल्यूम और प्रेशर इसका दिया हुआ तो पीवी डायग्राम होती है तो जिसके जरिए हम इसका वर्क मालूम कर सकते हैं शेडेड एरिया जो है वो वर्क के बराबर होगा ये कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऐसो बैरिक प्रोसेस में चूंकि ऐसे बारिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है वॉल्यूम बढ़ बढ़ सकता है या कम हो सकता है स्टेज वन से लेकर टू तक टू से वन तक ऐसे कॉरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन मिलेगी वन से लेकर टू तक प्रोसेस हुआ हमें बताया जा रहा है ऐसे थर्मल में टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है टेम्परेचर जब हम अप्लाई नहीं करते या रिमूव नहीं करते तो ये इस तरह की कर्व बनेगी और ये कर्व जो ना हमें ऐसो ऐसो थर्म कहलाती ये कर्व जो पीवी के दरमियान में एडबेटिक प्रोसेस में हीट कांस्टेंट है तो लिहाजा इसमें वर्क होगा इंटरनल एनर्जी की चेंज पर तो लिहाजा इसमें दो ग्राफ हमें जो मिल रहे हैं ये वन से लेकर टू तक इसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क ये है कि ये फौरी फौरी ड्रॉप होने वाली और ये स्लोली ड्रॉप होने वाली यानी एडबेटिक वाली स्लो और ये फौरी ड्रॉप होने वाली कर्व है तो इसको हम एडेबेट कहते हैं थर्मोडाइनमिक प्रोसेस अभी कंटिन्यू तीसरा प्रोसेस है आइसो बैरिक तो एडेबेटिक प्रोसेस में प्रोसेस ड्यूरिंग विच हीट इज कैप्ट कांस्टेंट डेल्टा यू व्हेन ओवर हीट इज अप्लाइड टू द सिलेंडर कंटेनिंग द आइडियल गैस If its pressure changes from P1 to P2, then volume changes from V1 to V2, keeping uh, heat constant. Boils la apply कर सकते हैं लेकिन थोड़ी सी change होगी. ये P1 V1 equal raised to power gamma, P2 V2 raised to power gamma. जब किस में gamma जो ना Cp और Cv है, Cv Cp is specific heat at constant pressure, Cv is specific heat at constant volume. Work is done by the system. जो हम वर्क करेगा उस सिस्टम करेगा तो डेल्टा यू जो ना फर्स्ट ला अप्लाई करें डेल्टा यू इक्वल टू माइनस डेल्टा डब्ल्यू तो इस फॉर्म में क्लाउड फॉर्मेशन और साउंड ट्रेवलिंग इज एन एग्जांपल है इस तरह ऐसे बार प्रोसेस में क्या होता है प्रेशर कांस्टेंट जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो चेंज इन प्रेशर जो ना जीरो हो जाएगा तो जब इसमें हीट सप्लाई करेंगे सिलेंडर कंटेनिंग दल गैस इस टेम्परेचर इसका चेंज होगा टी वन से लेकर टी तो वॉल्यूम इसका वी वन से वी टू तक प्रेशर कांस्टेंट रखें तो इसमें चार्लेस लाम अप्लाई कर सकते हैं वी वन ओवर टी वन ये रेशो में वी टू ओवर टी टू इक्वल टू कांस्टेंट तो ये कांस्टेंट जो ना प्रेशर है हीट सप्लाइड अपेयर एज वर्क डन ऑन द सिस्टम जो हम हीट सप्लाई करेंगे वो उसकी वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा यानी डेल्टा फर्स्ट लाफ थर्मोडाइनमिक्स के मुताबिक डेल्टा जो जीरो हो जाएगा और इसके साथ जितना हमने हीट सप्लाई की उसके वर्क डन में अपेयर होगा ये अगेन ग्राफ की कंडीशन से ये पहला ग्राफ जो ना यहाँ पे ऐसा थर्मल के लिए पीवी डायग्राम ये कर्व बन रही है 
दूसरा पी वी के लिए वी हमने उलट ले लिया तो ये वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है पी टी के लिए ये वर्टिकल स्ट्रेट लाइन सिमिलरली आर डेवे के लिए ये कर्व नहीं बनेगी तो कर्व को वी पी की शक्ल में कुछ इस तरह है इस तरह पी और टी की शक्ल में कुछ ऐसे 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 कॉरिक और ऐसो बैरिक में मुख्तलिफ फिगर्स हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो कंप्रेशन एक्सपेंशन इज एन एग्जाम्पल तो ये ऐसो बैरिक में कंप्रेशन भी होगी प्रेशर कॉन्स्टेंट है एक्सपेंशन होगी वॉल्यूम बढ़ेगा चेंज होगा ये एक डिफरेंस है एसोथर्मल प्रोसेस वर्सेस द एडबेटिक एन एसोथर्मल प्रोसेस इज द थर्मोडायनमिक प्रोसेस दैट अकर्स अंडर द कांस्टेंट टेंपरेचर तो ये डिफरेंस दो का बताया हुआ लेकिन इस तरह कॉलम वाइज ये पहले से तहरीर किया हुआ नोट्स के शक्ल में है कि इनमें से किसी भी दो के दरमियान जो प्रोसेस है उसका डिफरेंस और कंपेरिजन हम इस तरह लिख सकते हैं सिर्फ आइसोथर्मल और एडिबैटिक की आज बारिक नहीं तमाम के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं लॉस ऑफ थर्मोडायनमिक्स एंड द ह्यूमन बॉडी यानी ह्यूमन बॉडी पे लॉस ऑफ थर्मोडायनमिक्स अप्लाई होते हैं नहीं होते यहाँ पे जनरल सा व्यू है तो दो लफ्ज में इस टॉपिक का नाम होना चाहिए एप्लीकेशन ऑफ लॉस ऑफ थर्मोडायनमिक्स ऑल लिविंग सिस्टम नीड एनर्जी टू फंक्शन ये तो हम जानते हैं सबको एनर्जी की जरूरत होती है काम करने के लिए इट इज अबियस दैट ह्यूम नीड फूड to live but the reason for this is less obvious ke hum insano ko khuraak ki zarurat hoti hai uski wajah kya hai kahan pe hum usko istemal karte hain basically wo energy produce karte hain the idea that humans need energy uh, because they consume energy isliye energy chahiye kyun energy kharch karte hain strictly speaking incorrect ke wo kharch kar raha hai to isliye ye munasib nahi hai लेकिन असल मुनासिब क्या है द बॉडी कैन वर्क ओनली फ्रॉम द केमिकल एनर्जी बॉडी तो केमिकल एनर्जी से खर्च करती है ये एक सिस्टम है इको सिस्टम हमारा जो है ना उसमें सन से एनर्जी हासिल होती है हीट की शक्ल में लाइट की शक्ल में ये कुछ प्रोड्यूसर जो होते हैं जिस तरह प्लांट्स हैं वो प्लांट्स जो तमाम कम प्रोड्यूस इसलिए कहते हैं कि सोलर एनर्जी इस्तेमाल करते हैं और उस एनर्जी से क्या करते हैं फोटोसेंसिस के लिए कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स फर्दर जो केमिकल प्रोसेस के लिए बाकी में मुंतकिल होते हैं फिर इसमें कंज्यूमर्स होते हैं कंज्यूमर इन खुराक को इस्तेमाल करते हैं और फिर फाइनली वो ब्रेक डाउन करके डिकम्पोजर्स उसको जमीन में या सराउंड में मुंतकिल कर देते हैं लिविंग ऑर्गेजम आर ऑल्सो थर्मोडाइनमिक एंटिटीज तो जितनी भी हैं इंसान क्यों नहीं तमाम जिंदा चीजें जितनी भी हैं वो सब लिविंग थर्मोडायनमिक एंटिटीज हैं यानी थर्मोडायनमिक की पहचान ये इंसान खुद एक इसको हम कह सकते हैं कि हीट इंजन जैसा है यानी केमिकल जिस तरह हीट इंजन में फॉसल फ्यूल इस्तेमाल करते हैं तो हीट जनरेट होती है इस तरह यहाँ पे फूड केमिकल सब्सटेंसेस हम इस्तेमाल करते हैं हीट जनरेट करते हैं मैकेनिकल वर्क करते हैं इन विच थर्मल प्रोसेस आर करेक्टराइज बाई एनर्जी फ्लो एंड फ्लक्स बोथ विद इन द बॉडी बिटवीन द बॉडी एंड इट्स इन्वायरमेंट यानी उनमें एनर्जी जो ना वो एक्सचेंज होती रहती है अगर सपोज कर लें ह्यूमन बॉडी के हवाले से तो ये फूड है जो कि इसकी केमिकल एनर्जी कार्बोहाइड्रेट्स है फैट्स हैं अदर्स हैं सिक्स कॉम्पोनेंट्स हैं तो ये फूड के जरिए ए टी में मुंतकिल होगा तो ये एनर्जी करेंसी के तौर पर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं तो मेटाबोलिज्म होता है मेटाबोलिज्म से हीट प्रोड्यूस होती है तो उससे डायरेक्टली हम हीट हासिल करते हैं केमिकल वेस्ट है कार्बन डाइऑक्साइड है वेट वाटर वो इस्तेमाल करते हैं तो ये बेसिकली ह्यूमन बॉडी भी एक थर्मोडायनमिक्स लॉस को इस्तेमाल कर रहे हैं वेदर वी आर सिटिंग इन एन एयर कंडीशन रूम और ट्रेवलिंग इन एनी वहीकल द एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनमिक्स इज एवरीवेयर यानी हम बैठे हैं चल फिर रहे हैं तो किसी गाड़ी में सफर कर रहे हैं तो वहां पर भी थर्मोडायनमिक्स का इस्तेमाल है ये भी इसकी एप्लीकेशन There are for there are few these applications हैं यहाँ पर different types of vehicles such as planes, trucks, ships works in the on the basis of second law of thermodynamics. Heat engine and valve. The three modes of heat transfer work on the basis of thermodynamics. The heat transfer concepts are widely used in radiators इस्तेमाल होते हैं heaters में इस्तेमाल होते हैं coolers में इस्तेमाल होते हैं वहाँ पे भी यही हीट थर्मोडायनमिक्स से इस्तेमाल होती है 
thermodynamics is involved in the body in the study uh, study of different types of power plants such as nuclear power plant wahan pe go ke process to nuclear fission ya fusion ka usse heat generate hoti hai aur is heat se hum kya karte hain ki pani ko boil karte hain usse steam power pressure develop hota hai usse turbine move ki jati hai turbine se आगे जनरेटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं और उससे आगे हीट इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा की जाती है थर्मल पावर प्लांट है कराची का है पाकिस्तान में कैनप है इस तरह कैपको एक पावर प्लांट है कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट ये भी इसमें थर्मोडाइनमिक्स भी ही इस्तेमाल करते हैं अब बेस्ट डेस्ट द्यूमन बॉडी ओबे द लास्ट ऑफ थर्मोडाइनमिक्स भी बड़ा इंपॉर्टेंट है तो चार लास्ट हमने पढ़े तो क्या ह्यूमन बॉडी उसके लास्ट को ओबे करती तो इसका स्वाद जवाब बड़ा आंसर सिंपल सा है जैसे कि हम डिस्कस करके यस ह्यूमन बॉडी ओबे द लास्ट ऑफ थर्मोडाइनमिक्स तो ये हम देख लें हमें जना फूड मिलता है एक अगर ह्यूमन बॉडी है तो बेसिकली हम हीट दे रहे होते हैं फूड हीट की शक्ल में तो उससे हम क्या करते हैं एक्सटर्नल वर्क करते हैं हीट बॉडी से बाहर भी जाता है इंटरनल वर्क होता है बहुत सारे हमारे दिमागी काम हमारे मुख्त फंक्शन जो है वो इसी हीट से होता है उसी फूड से होता है लॉस ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की ऐसा मुमकिन हो सकता है वेन यू आर ए क्राउडेड रोम विद अदर पीपल यू स्टार्ट टू फील वार्म तो हम कैसे महसूस करते हैं कमरे में अगर बहुत से लोग हों तो हबस हो जाती है गर्मी में खासतौर पर सर्दी में तपश हो जाती है तो दिस इज फिर वो गर्मी में तो खासतौर पर यह होता है कि पसीना आना शुरू हो जाता है दिस बॉडी इज वे टू कूल इट सेल्फ यानी ये बड़ा थर्मो रेगुलेशन वाला सिस्टम है कि सर्दियों में हमें जब ज्यादा सर्दी हो जाए तो बॉडी शिवरिंग शुरू हो जाती है कप कपी तारी हो जाती है उस कप कपी से क्या होता है कि बॉडी मसल्स वर्क करते हैं और वर्क से हीट एनर्जी जनरेट होती है इस तरह गर्मी में क्या होता है पसीना शुरू हो जाता है पसीने से क्या होता है वो ऑपरेशन होती है और उसको ठंडिंग होती है तो दिस इज द बॉडीज वे टू कूल द थर्मोडाइनमिक्स कूल अपने आप को कूल करने के जरिए तो ये भी एक सिस्टम है केमिकल पोटेंशियल एनर्जी इस्तेमाल करें इनटेक लें तो इससे एंट्रापी भी होती है लेकिन उसके साथ क्या होता है बॉडी डज वर्क कुछ काम करे उसकी कुछ एफिशिएंसी और उससे आउटपुट लें थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो एंट्रापी का हिस्सा बनती है तो पोटेंशियल एनर्जी केमिकल एनर्जी और बकिया एनर्जी में ये स्टोर होना शुरू हो जाती है इजाफा होना शुरू हो जाता है The heat from the body is transferred to the to sweat. Body में अगर बहुत ज़्यादा heat हो जाए तो फिर वो उससे पसीना आना शुरू हो जाता है. As the sweat absorbs more heat, वो पसीना जो है वो evaporation होगी तो cooling पैदा करेगा और उससे मज़ेद heat absorb हो जाती है. It evaporates from your body, becoming more uh, disordered and transferring heat to the air. Which heats the room's air temperature, जो कमरे के टेम्परेचर को बढ़ाता है ये हमारा सिस्टम है मैकेजम है हाइड्रोजन गैस एटम और ये ऑक्सीजन आइटम है तो केमिकल लेवल जो है ना मुख्त चेंज होने वाला ये वाटर मालिक्यूल और ये हमारे मुख्त सेलुलर लेवल के चले जाए तो इस फॉर्म में आ गए तो ऑर्गनल्स हैं टिश्यूज हैं और स्मूथ मसल्स और टिश्यू लेवल की लेवल तक हम चले गए और इस तरह आर्गन के लिहाज से ये एक यूरिनरी ब्लैडर को शो किया गया ब्लैडर में क्या प्रोसेस होता है ये एक यूरिनरी सिस्टम है इसमें किडनीज हैं और ब्लैडर है उसमें कैसे वर्क हो रहा है तो आर्गनिज्म सिस्टम है आर्गनिज्म आर्गनिजमल लेवल जो ना वो इंसान जस्ट बाजार तो में ये लगता है कि सिर्फ एक खुराक ही खा रहा है तो उसके साथ क्या होता है कि उसके अंदर बहुत सारे सिस्टम सिस्टम के अंदर टिश्यूज टिश्यूज के अंदर फिर सेल सेल्स के अंदर एटम्स मालिक्यूल्स और मालिक्यूल्स के अंदर सिस्टम एटॉमिक लेवल तक जाकर पहुंचते हैं तो वहां पे भी थर्मोडाइनमिक्स का इस्तेमाल है मैनी स्वीटिंग पीपल इन क्राउड रोम क्या होता है कि वो हीट जनरेट कर रहे होते हैं नो हीट इज लॉस कभी भी हीट लॉस नहीं होती वो एक शक्ल से दूसरी शक्ल में मुंतकिल हो जाते हैं आज का लेक्चर एक ताम को पहुंचा है लेक्चर समझने का सुनने का गौर करने का बहुत बहुत शुक्रिया समझ आ जाए तो लेक्चर को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें अल्लाह हम सबका हामी नासर हो अल्लाह हाफिज़